Good afternoon and welcome to the webinar, Women, Work and Poverty in Latin America and the Caribbean, where we will learn and discuss the challenges and solutions to a crisis with many faces. Our conversation will be carried both in English as well as Spanish. So for your convenience, we have live interpretation in both languages. To select the language you want to hear, you can click on the globe symbol on the lower volume and choose the language of your preference. My name is Archibald Gordon. I'm a journalist out of Kingston, Jamaica and host of Television Jamaica's Profile. And for the next hour, we will be hearing from Elsie Pedral, Mariana Felicio and Ana Maria Saiz presenting to us their work. And of course, we will have the opportunity to take questions and present questions and hear from each of our panelists. To start our webinar, I want to give the floor to Caroline, Carolina uh, Sanchez Paramo, Global Director of Gender at the World Bank for a few words of introduction and context. Carolina, over to you. Thank you, Archibald. Let me, let me be clear that I am not the director for gender. I don't want to impersonate anybody. I am the director for poverty and equity. Uh, but in that context, of course, gender equality, which is the issue that we are talking about today, is paramount for the broader uh, equality agenda. So I'm delighted to be here. Thank you very much for inviting me. And I'm very much looking forward to the conversation which will center around opportunities in the Latin America region to really promote gender equality and why we do that support an inclusive recovery from what has been a very uh, long and uh, dramatic crisis. And you know, it, as it is, the crisis is not yet over. And as you uh, very well pointed out, the focus of today's event is gonna be around the idea of intersectorality. So what do we mean by that? It's sort of a funny word, maybe some of us have not quite heard it before. Um, so what, what this really means is the idea that many people face multiple barriers in, uh, in their ability to integrate themselves in society, to benefit from the process of economic growth. And therefore, uh, they're, they're not just excluded in one dimension of their identity or life, but in multiple dimensions. So for example, when I, um, when I worked on the WDR on gender equality several years ago, at that point, we explored the idea of mutually reinforcing barriers that were associated with constraints in markets, in institutions, and in households. Today, we are taking a similar approach, but we are talking about barriers that are related to the, to the interplay or the relationship between gender and other sort of demographic and social characteristics. But the idea is very much the same. And is that there are groups in the region that really face this multiple set of barriers and that makes it really, really difficult for them to benefit from the opportunities that other citizens have. So just to give you an example, you know, data from Bolivia tells us that a Spanish speaking woman is 5% less likely to complete secondary education than a Spanish speaking man. So you already see a difference right, between a woman and a, and a man, even when we are talking about two people that are Spanish speaking. However, if you compare this same woman, the Spanish speaking woman with a Quechua speaking man, she is actually 14% more likely in this case to complete secondary education. So you can see that there, the gender difference goes the opposite way. And now it's an ethnicity sort of barrier that we are looking at. When you put those two together and you instead look at the Quechua speaking woman, she's the one that is at the most disadvantaged, right? So no matter you, whether you compare her with the Spanish speaking woman or with the Quechua speaking man, the reality is her outcomes are the, the worst of this group. Why? Because she's both a woman, so that's kind of your gender barrier, and she's Quechua speaking, right? So that's your ethnic barrier. And what we are exploring today is how these two barriers interact with each other and really create almost like an unsurmountable constraint in the absence of policy interventions. We are fortunate today that we can draw from extensive work that has been done into recent reports by the World Bank. And I know we'll hear much more about this from our speakers. So those are the Afro descendants in Latin America report and the indigenous Latin America in the 21st century report. And I'm really looking forward to a lot of the evidence that those reports have produced and how we can use it in the context of the recovery 
from the crisis. You know, I talked a little bit about an example on education a minute ago. Let me give you another example that comes from these reports, now more on the economic sphere. In Brazil, an Afro-descendant Afro women earn 46% less, 46%. This is a massive difference than white women and 36% less than Afro-descendant males. So again, you see this interplay between gender and ethnicity playing out. In addition, sometimes, even though we are aware that these constraints exist, we actually cannot explore them at length because we don't have the data. We don't have the right information for us to explore these issues and therefore we cannot inform policy. And I think an illustrative case of this is the data sort of constraint and, and gaps that we have when it comes to LGBTQI plus groups, right? We really struggle to have a good understanding for what the barriers and constraints that these groups are facing in the region and elsewhere. However, progress is possible. And I'm quite uh, encouraged by the example of Ecuador, where with support from the World Bank and other partners, the National Statistical Office is now planning to include a very innovative module in their upcoming census that will actually facilitate gender identification by their respondents. So while there's a still a lot of work to be done, I think there are actually also very good examples of how progress can be made in the region and elsewhere. And hopefully this is an event where we can learn some about that and, you know, and share best practices with each other. So I'm really excited about this conversation. And uh, without further ado, I'm going to give the floor back to you and looking uh, very much forward to the presentations and the Q&A afterwards. Thank you. Thank you very much, Carolina. You highlighted those reports and that's what we're going to be talking about right now. So. Today, we are joined by three women who will be discussing the challenges and some of the solutions to the economic and social crisis brought up by the COVID-19 pandemic. First, we have Elsie Pedral, who is a leader of the Advisory Committee of Indigenous Women of Panama. Elsie will be talking to us about the consequences of the pandemic on Indigenous Women of Panama and how they have fared, as well as the social and economic impact and the importance of having a local leadership at the forefront of policymaking. So, we're going to be starting first with Elsie. Over to you, Elsie. Queen Dere, buenas tardes. Eh, primero que nada, quiero decirles que la verdad eh, me siento muy emocionada en representar a las mujeres indígenas de Panamá. Es una oportunidad única que podamos, que de otros lugares, hombres y mujeres puedan visibilizar. Eh, cómo es, eh, cómo ha sido la experiencia de la mujer indígena después de la pandemia. Antes de la pandemia han existido brechas, como la dispersión, eh, dispersión en las comunidades, la dispersión geográfica, las brechas de género. Ahora, eh, al cual hemos hecho frente muy sabiamente, gracias a los conocimientos ancestrales, los saberes ancestrales que nos han heredado nuestros antepasados, eh, como siempre, siempre ligado a la madre naturaleza, a las plantas, fiel creyente de, de la madre tierra, hemos logrado superar la pandemia. Eh, la lucha de las mujeres indígenas, de los siete pueblos indígenas de Panamá, ha sido una lucha histórica, las mujeres han jugado un rol fundamental, un rol protagónico, sin embargo, ha sido invisibilizado por muchas generaciones. Esto ha cambiado desde los años 70, 80, en el que un grupo de mujeres se organizaron para visibilizar los trabajos de las mujeres desde las bases. Producto de ello, yo soy actualmente presidenta de una coordinadora general de un pueblo, en el que somos elegidas, participan alrededor de 5.000, 6.000 mujeres para escoger a su líder. Y de igual manera en cada uno de los siete pueblos existen líderes indígenas. Actualmente, en este momento, se encuentra en Italia eh, mujeres líderes de otros territorios de Panamá, representando al CAMIP, que es el Comité Asesor de Mujeres Indígenas de Panamá, el cual le da acompañamiento al plan de desarrollo. El plan de desarrollo nace de 2011-2012 gracias a la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los recursos naturales, en el cual las mujeres jugaron un papel protagónico también. 
Producto de ello, existe el Comité Asesor de Mujeres Indígenas de Panamá, en el que hacemos el acompañamiento a los líderes de cada territorio. Somos mujeres de base, mujeres de los territorios que conocemos las necesidades, conocemos, la, vemos las oportunidades. Y después, durante la pandemia y después de la pandemia, eh, hemos visto un abanico de oportunidades. Ahora se ha sumado la brecha digital, que en años anteriores no, para nosotros las mujeres indígenas no existía. Eh, producto de ellos tenemos actualmente el Plan de Empoderamiento Económico de las Mujeres Indígenas en Panamá, en que las mujeres de los siete pueblos, lideresa de los siete pueblos indígenas, hemos sido, eh, hemos conceptualizado, diseñado, desarrollado y próximamente se va a implementar este plan. Esta es una iniciativa integral y pionera que su finalidad es la inclusión y el ejercicio de los derechos socioeconómicos, porque muchas mujeres de pronto no saben que tenemos derechos socioeconómicos, si se habla de los derechos políticos, de los derechos sociales, pero de los, de los derechos socioeconómicos eh, solamente estaban... Eh, lo veíamos que eran para los varones. Con esto hemos despertado y podemos decir que es la primera política pública de empoderamiento económico y lo que se hace novedoso es que es hacia las mujeres en el país y la región. Este plan fue construido con la lideresa de los 12 territorios a través de muchas conversas, mesas de trabajo durante la pandemia. Eso fue un reto bien grande, pero lo logramos. Este plan busca la articulación institucional entre eh, las instituciones públicas, privadas y organismos internacionales. Tiene una vigencia de cuatro años. Eh, participan cerca de 60 instituciones a nivel nacional y organismos internacionales que se han sumado para combatir las graves brechas que afectan a la mujer indígena respecto a su participación en la economía. Este plan está liderado por el MINGO, por el CAMIP, eh, integrado eh, en el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas con DIPI y tiene el apoyo técnico de BIT y en red. Este plan, ¿qué es lo que pretende? Eh, es una hoja de ruta que sirve de inspiración a un enfoque de empoderamiento económico integral, ambicioso, innovador. Eh, darle visibilidad y reconocimiento a las políticas que ya existen busca medidas nuevas que den más amplitud, refuerza y diversidad a la agenda económica de las mujeres indígenas. Eh, un enfoque transversal que incluye inter intervenciones específicas dirigidas por los indígenas y las políticas económicas y laborales del conjunto de instituciones del Estado. También busca contribuir nuevos espacios de intercambio, aprendizaje y coordinación que contribuyan a alinear los recursos y compromisos de los diferentes actores. Eh, de manera general, puedo decirle que el contenido del plan está dirigido a cobertura de las necesidades básicas, capacitación para la autonomía económica, inserción laboral, inclusión financiera, empleo independiente y emprendimiento, inclusión digital, cuidados, conocimiento y reconocimiento, liderazgo, institucionalidad y gobernanza. Este plan de empoderamiento económico fue construido por las mujeres líderes, por las mujeres eh, de cada territorio. Todas las mujeres desde, lo hemos hecho desde un enfoque inter, intergeneracional, donde participaron mujeres ancianas, de la media de edad, jóvenes y niños. Esperamos que este plan, con el lanzamiento de este plan, la agenda de la mujer, eh, seamos agentes de cambio y eh, pues se pueda visibilizar más todo lo que hacemos desde nuestras comunidades. Existen muchas brechas que aún eh, debemos, eh, eh, mucha brecha que debemos pasar, pero con el trabajo en conjunto, con todas las compañeras, con todas las hermanas de los siete territorios, sé que lo lograré. Y ha sido un reto grande, pero nosotros lo hemos superado y pues ya tenemos un plan en mano y esperemos pues que los aliados, los cooperantes puedan, eh, es nuestro sueño hacer realidad este plan. Para llegar así de una manera 
eh, simultánea a todos los territorios y lograr un impacto. Después de la pandemia, pues ese es nuestro plan. Y pues sí, todas las mujeres siguen desde su territorio, siguen sumando desde el, el ámbito económico, educativo, social, salud. Todas las mujeres siguen en su rol protagónico y nosotras la que logramos acceder a este tipo de eventos, pues somos la que visibilizamos el trabajo que realizan las mujeres desde las comunidades, desde los pueblos indígenas. Muchas gracias. Thank you very much, Elsie. And uh, I want to uh, thank you for your intervention. And now we're going to be hearing from Ana Maria Saez, who is a specialist in the Migration Division of the Inter-American mm -hmm. Development Bank. Ana Maria. Thank you, Archibald. I'm going to switch to Spanish because I prepared my presentation in Spanish. But thank you very much. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ana Maria Saez y soy especialista en operaciones de la Unidad de Migración del Banco. Los procesos migratorios en América Latina están atravesando por cambios profundos. Uno de los retos de desarrollo más recientes es el drástico aumento de flujos intrarregionales repentinos y de gran magnitud, lo cual tiene efectos sobre el crecimiento y la inclusión de los países receptores. El caso más claro es el de Venezuela, donde más de 6.1 millones de venezolanos han migrado desde 2015. Esto impacta en las mujeres. Según la nota técnica del banco, la migración desde una perspectiva de género el 50.7% de las personas migrantes de la región son mujeres. La migración agrega así una dimensión adicional al riesgo que enfrentan las mujeres para caer en la pobreza, ya que muchas veces pierden no solo sus redes de apoyo, sino que aumentan las barreras para insertarse en el mercado laboral. Las necesidades de cada grupo de migrantes son muy diferentes. Alguien que se ve obligado a huir de un país debido a un deterioro repentino de las condiciones socioeconómicas, por ejemplo, inseguridad alimentaria, o a una persecución judicial, está mucho menos preparado que otros migrantes. También existen casos de discriminación múltiple, como mencionaba Carolina, eh, eh, en el lugar de origen y en los países de destino, mayor vulnerabilidad y desafíos específicos para hombres y mujeres en el proceso migratorio. Las razones por las cuales las mujeres migran han evolucionado. Hasta los años 80, las mujeres migraban principalmente como dependientes de sus parejas. Hoy en día, tenemos la denominada feminización de la migración. Las mujeres comienzan a desplazarse de manera independiente, se insertan en el mercado laboral y tienen la capacidad de aportar a través del envío de remesas, cuyas, cuyas sumas a veces son incluso más elevadas que las de los hombres, al menos en términos relativos de sus ingresos. Además de los desafíos propios de abandonar su país, a la hora de emigrar, las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a servicios sociales y de seguridad, a oportunidades económicas y de acceso a la información, registro y la ciudadanía. Adicionalmente, las mujeres migrantes suelen estar ante un doble riesgo. Las mujeres son más proclives a sufrir explotación sexual y ser víctimas de tráfico ilegal durante el trayecto migratorio e incluso una vez que han llegado a los lugares de destino. Según datos globales del Banco Mundial, se estima que la violencia de género le cuesta a algunos países de todo el mundo hasta un 3.7% de su PIB. Esto es más del doble de la que la mayoría de los gobiernos invierte en educación. Quiero compartir con ustedes seis acciones que se pueden llevar a cabo en proyectos de desarrollo. El primero, mejorar los datos desagregados por sexo. Durante los últimos años se ha avanzado mucho en esto, pero aún falta. Necesitamos contar con más y mejores datos para diseñar políticas públicas más exitosas. Esto puede fortalecer aún más la efectividad de las políticas al tiempo que profundiza la comprensión de la dinámica de género en la inmigración de individuos, familias y comunidades. La segunda sería abordar los factores sociales discriminatorios, tanto en los países de origen como en los de destino. La promoción de la igualdad de género en los lugares de trabajo o en la vida pública debe ir acompañada de un marco legislativo robusto, con programas e intervenciones de sensibilización que aborden las causas estructurales de la discriminación y la desigualdad. La tercera sería reducir los riesgos durante todo el trayecto migratorio. La migración es para muchas mujeres una respuesta a los riesgos que enfrentan en sus países de origen, pero la sola salida de sus países no garantiza el fin de su sufrimiento. Los trayectos migratorios envuelven sus propios riesgos y para reducirlos es fundamental facilitar la obtención de documentos de identificación y de viaje, el acceso a los servicios y la disponibilidad de asistencia en, la, en toda la ruta migratoria ante los eminentes riesgos de violación, trata y tráfico de migrantes. 
La cuarta es defender los derechos de las víctimas a través de un marco migratorio seguro. Migrantes y refugiadas tienen derechos. La ausencia de un marco migratorio seguro habilita situaciones que con frecuencia desencadenan abusos y violaciones a los derechos de las mujeres. Los marcos legales e institucionales deben incluir aspectos de género para proteger a mujeres y niñas en todas las etapas del proceso migratorio. La quinta es garantizar el derecho a la salud. Es clave flexibilizar, flexibilizar los criterios para facilitar el acceso de las personas migrantes y regulares a la salud y subsidiar su, su acceso. La atención debe contemplar particularidades culturales de las migrantes, en especial en lo relacionado a servicios de salud sexual y reproductiva. Por último, promover el diálogo de políticas sobre cuestiones de género y migración. Si bien la región ha atravesado extensos procesos migratorios, nunca de la magnitud ni del impacto del actual. Tampoco hubo hasta ahora un foco en cuestiones de género como el que vemos hoy. El trabajo en red y las alianzas entre actores con injerencia en las políticas de migración femenina como los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las universidades, es fundamental para ofrecer una respuesta de calidad. Me gustaría contarles un poquito qué estamos haciendo en el banco. Estamos focalizados en apoyar a los migrantes y, su comuni y sus comunidades receptoras en cuatro áreas prioritarias clave. Acceso a servicios sociales, como la educación y la salud. Ace acceso a servicios básicos, la prestación de servicios al ciudadano como identidad y registro, y el acceso a oportunidades económicas. Hay un proyecto del cual estamos muy orgullosos. En Uruguay, a finales del año pasado, aprobamos el primer préstamo de inversión del banco enfocado únicamente a apoyar a las víctimas de violencia basada en género, de 5.1 millones. La información disponible indica que 81% de las mujeres migrantes mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual basada en género a lo largo de su vida. También sabemos que la mayoría de los migrantes en este país se encuentran en su capital, en Montevideo, y que el 60% de las víctimas reportadas de trata en 2020 fueron migrantes. Ahora, ¿cuáles siguen siendo los grandes retos? ¿Qué nos falta? Si pudiera mencionar cuatro áreas en las que podemos enfocarnos sería la primera, tener más y mejores datos, fortalecer el registro y la generación de información estadística discriminada por género. La segunda, seguir, trabajar, seguir trabajando en la identificación y reducción de brechas de género. La tercera, en promover una mayor integración social y económica. Aquí es muy importante promover el acceso a servicios de cuidado, sobre todo infantil, ya que las mujeres migrantes tienen altas cargas de cuidado por la falta de redes familiares de apoyo. Esto es una condición necesaria para permitir su inserción laboral. Y por último, fortalecer la actividad productiva liderada por mujeres a través de la formación y capacitación para que les permita hacer la transición entre la economía informal a la formal. Aquí es muy importante abordar las barreras de acceso al crédito, ya que la falta de documentación y de papeles legales muchas veces les impide acceder al crédito. Muchas gracias. Uh, thank you very much as well, uh, Ana Maria. And last but not least, we are joined by Mariana Felicio. She's a senior social development specialist for the World Bank's Latin America and the Caribbean region, currently leading operations in the area of social inclusion of indigenous peoples and Afro descendants. Welcome, Mariana. Thanks so much for joining us. Over to you. All right. Okay. So thank you very much. Um, uh, good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. I'm very happy to be here with you today. The work I'm going to present to, uh, here is one that's aimed at empowering indigenous women in Ecuador in the context of a larger investment program, the Territorial Economic Empowerment for Indigenous Peoples. I'm trying to stop. Okay, sorry. I'm trying to move to the next slide. 
I can't move to the next slide. Apologies. Try, try clicking on the slide itself and then try it again. There we go. Sorry. All right. Um, so the, it's the, the project I'm going to talk to you about is the territorial economic empowerment for indigenous peoples, Afro Ecuadorians, and Mancubian peoples and nationalities project. This is a project that aims at improving the livelihoods and supporting COVID-19 recovery for targeted indigenous peoples. Um, we call them BMs for short, um, the indigenous peoples and nationalities in accordance to their vision and priorities for development. The overall project amount is 40 million. It only became effective in January this year. So we're just getting started. Um, the closing date is December, 2026. Um, so therefore, what I will be sharing with you today are the findings from the formative research that uh, and the proposed intervention. Uh, the project does have very uh, strong gender mainstreaming components. Um, it, it includes um, activities that um, to increase uh, participation in governance spaces, the management of grants for a sustain, uh, sustainably productive activities, access to financial inclusion and access and permanence in higher education. All of these uh, include 30% targets of women as direct beneficiaries. Just to quickly give some context, um, gender-based violence in Ecuador is, is widespread. Uh, six out of 10 women have experienced some type of violence, psychological, economic, physical. In the case of indigenous communities specifically, that is even higher, it's at 68%, and it is amplified um, and aggravated by discrimination in the labor market, in terms of access to healthcare um, and all uh, services, and also based on ethnicity, culture, socioeconomic status, and age. Uh, what we know um, is that international evidence shows that combining economic interventions with gender transformative programming for women can be effective in preventing their experience with violence. There is evidence that interventions um, that include these economic components have helped prevent violence against women and girls, such as programs like Stepping Stones and Creating Fu Futures, and these programs have been rigorously evaluated. However, uh, the challenge is that these programs haven't really been rigorously tested in indigenous settings, and the data is minimal. So what the project intends to introduce is a GBV prevention component through which it will test some of these activities aimed at changing gender norms. And through these activities, the project hopes to see both empowerment of women in different areas and a reduction of gender-based violence. So the team carried out, given the limited um, research in this area, the co this team carried out formative research in one indigenous community in Cotacachi, Ecuador, to inform the design of the specific activities of the gender-based violence prevention program. It involved conducting first a literature review of what works to increase women's income and prevent GBV, and conducted also qualitative um, and participatory research through field work. The field work was led by an indigenous female consultant and a local women's indigenous organization called the Comité Central de Mujeres, the Central um, Committee of Women. And the field, field work entailed six focus group discussions with women, men, um, young women and young men of indigenous communities, 24 in-depth interviews with indigenous organizations, indigenous leaders, nonprofit organizations and institutional authorities. So there were about 130 people who were part of this research. So what did we find? Some of the main findings of the research, and this is in a context of, um, of strong uh, patriarchal system. Um, we, we learned that uh, there is a binary cosmovision or cosmology, cosmovision in Spanish, of gender, which basically where there's a vertical complementarity. So women are linked to the earth, the Pachamama, as caregivers of life, and then that's their role. Men, however, are those who hold the power, who um, make the decisions, and this impacts women's decision-making autonomy. We also confirmed that women have limited access to decent and paid work, which causes an economic dependence on their partners or male relatives. 
we also confirmed that gender and ethnic discrimination are present in the community, limiting indigenous women's access to public services such as education and health. Women's sexuality is also limited and it is controlled, it's under, in, con, controlled and there's, they experience violence from their partners. They also have limited access to reproductive health services. And lastly, we um, verify that gender-based violence is related to other community problems such as poverty, teenage pregnancy, alcoholism, youth gangs, among others. So the program design integrates both the field work results, international evidence, and it is an, an intercultural approach where the activities that are proposed are co-created and validated with the indigenous communities. So the co-creation aspect is the centerpiece of the proposed program. Thus, um, the, the, there are some specifics of the program that are yet to be predetermined. So that cannot be predetermined. So the program currently consists of three key components. The first one is a community level component, which will undertake community mobilization activities and conduct communication strategies combined with appropriate local activities, such as mass awareness campaigns, socio dramas and participatory activities, workshops and trainings to, for community members are aimed at modeling healthy dynamics, um, also sharing information about services and support networks. The second component is a household level one that will create active learning spaces to discuss gender equality, healthy relationships, effective communication and livelihood strengthening. And the third component is an indigenous authorities and leaders component, which will actually work collaboratively with indigenous leaders to effectively develop culturally appropriate, effective messages to their communities about GBV prevention response, as well as increase their awareness about gender-based violence and existing norms. So these components, uh, which are summarized here, do build there's, on international evidence of programs that have been rigorously evaluated, like SASA that incorporates local activism and training, like Stepping Stones, which introduces participatory learning spaces um, and approaches, creating futures, which introduces livelihood skills building and, and the program image, which builds microfinance and trainings with community into uh, community mobilization. So what are some of our next steps? So right now uh, we will be uh, validating actually next month this work in uh, with the indigenous uh, community. We will be narrowing down uh, more specific uh, stakeholders um, that we will be working with, narrowing down activities in consultation with the key stakeholders of the community where we will socialize and, and validate these activities also with support again with, of this uh, women's organization um, and then building on these community demands and uh, married with the international evidence, we will um, we will finalize the the, adapt, the adapt, we will adapt this model. Um, one of the things I want to mention before I finish is that given the strong influence of the cosmovision or cosmology. During the validation, one of the things we want to ask about and inquire and reflect on is what does the community understand as cosmovision? How is it done in practice? And given that the central, one of the central concepts of this is um, the, the concept of harmony and the environment. So how can we establish a harm, harmony in a community when there is violence? So we, we will collect data, um, we will collect a baseline data, we will implement the program, and then given that there is a, a significant knowledge gap in this area, particularly as it, as it relates to indigenous people and nationalities in the Latin American countries, we do hope to uh, evaluate it. So thank you very much. And this is the team I'm representing, the team is we have a very uh, amazing group expert team. Thank you, gracias. Thank you very much, Mariana. And now I, I just want to remind everyone that we are going to be taking questions from you. So you can send your questions through uh, by using the Q&A icon, which is at the bottom menu. We're going to be going straight into a discussion now, a lot of different meaty issues to discuss. And I'd actually like to start by uh, uh, taking some of those questions uh, and I'll begin with Anna Maria specifically. And one of the questions that's been posed so far is what is different about the project you mentioned in Uruguay, would you give um, a little bit more, how do you give better attention to women migrants? 
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh, el programa eh, tiene eh, eh, un una proporción del 20%, el 80% de los recursos son capital ordinario del banco, o sea, es un préstamo, y el 20% son recursos concesionales, o sea, donación, porque el, el, la, hay una facilidad de migración que se creó en el 2000, eh, que se amplió en el 2019 porque ya existe, por ejemplo, todos los recursos de Haití son recursos concesionales, y ahora hay una facilidad que se creó por 100 millones de dólares en el 2019, para prestarle a los países que han tenido flujos grandes y repentinos y tienen que tener una proporción del 0.5% durante los últimos tres años. Uruguay como país no lo cumple, pero la ciudad de Montevideo, en donde están más del 60% de sus migrantes, eh, sí lo cumple. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios es que se les puede dar una parte del 20% de cada componente del proyecto, que son recursos concesionales, Mientras que se favorezca no solamente a los migrantes, sino a las comunidades receptoras. Entonces, beneficia a toda la población, incluyendo a los migrantes. Y es con el Instituto de Mujeres de Uruguay, y, eh, que, está, que tienen 33 centros de servicios en, la, en, en, en todo el país para apoyar a las, a las víctimas de violencia de género. Entonces, lo que vamos a hacer es ampliar los servicios y empezar a tener datos de migrantes, que ya lo empezamos a hacer hace como seis meses, y de ahí fue donde salió que durante el 2020 el 60% de las víctimas de trata eran migrantes, ahí fue donde obtuvimos los datos de que el 85% de las mujeres mayores de 15 años alguna vez han tenido algún episodio de violencia basada en género, y los vamos a apoyar, ellos tienen un servicio de respuesta a la violencia basada en género. Nosotros vamos a apoyar con, con consultorías y con, y, con, y, con, y con cooperación técnica para que estos servicios sean, eh, sean mejores y podamos reducir el riesgo de las personas y atenderlas. Tienen centros 24 horas, hora, hogares de albergues para, eh, para, eh, para, para que se queden temporalmente ahí cuando han sufrido algún episodio. Entonces, eso es más o menos lo que, lo que estamos haciendo con el préstamo, que es de 5.1 millones, de los cuales un millón es recursos concesionales. Thank you. I, I want to turn my attention to Elsie here for a second. And Elsie, I, I want to ask what are, one of the questions being asked really, is what recommendations would you have so that policies can better respond to the realities of indigenous women? Creo que está en mute. De hecho, con eh, la participación de las mujeres de cada territorio, estamos garantizando que esa política sea realizada con el enfoque, con la comovisión de las mujeres de base, de las mujeres de las comunidades, porque esas mujeres conocen la realidad de cada territorio, la vivencia diaria de cada pueblo. Y eh, con el acompañamiento de las instituciones, los organismos, creo que las 60 que llevamos a este momento que se han comprometido, también estamos garantizando que esta política innovadora eh, en el país, en la región, sea una realidad y sea efectiva. Elsie, I, I want to uh, stick with you for a moment because there's something you mentioned in your presentation that I want to um, get a little bit more of in information about. You said even while there's all of this support, you said there are some sort of, there are some gaps that need to be addressed. What are some of the gaps that you are seeing? La uh, brecha uh, de la del acceso digital, por ejemplo, es una de las grandes brechas que hemos enfrentado. Nosotros, sin querer, no nos lo teníamos pensado porque anteriormente era una brecha geográfica y la dispersión geográfica las que nos limitaba. 
pero con la pandemia, pues todas tuvimos que innovar, conectar nuestros, a nuestros celulares. Y en las áreas indígenas, pues sigue siendo la brecha más difícil, igual la de género. Eh, sí hemos logrado espacio para participar en toma de decisiones, pero aún persiste todavía la, la violencia de género en todos los aspectos. Mariana, let's turn uh, our attention to you here. One of the questions uh, that's being posed is, why is it important for uh, to have rather a gender-based violence component for solutions directed at economically empowering indigenous women? Thank you, thank you for the question. Um, Yes. Um, so what we've learned is, um, and this is this is based on on evi international evidence of, of programs that have been evaluated, that it it's not enough in in contexts uh, where particularly where 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 there are these very st strong um, harmful gender norms, it is just not enough. Um, to empower women economically because of this intersectionality that's been discussed. And I think Carolina made a, a, a very good uh, case to explain uh, the, how, this, how, this, um, how we see this in, in practice. And so, and so it's so, you know, so if, if a woman is going to, so first of all, in the context of a household, uh, a woman going out to work is not maybe looked down upon. It is not necessarily her choice. So how do you be, so because of these uh, gender norms where men, for example, are the ones who control her decisions or her reproductive uh, decisions. And so, so it's important to um, accompany these, in, these very good interventions that do look to empowering um, women economically, but merging them, marrying them with these other um, interventions where not just the woman, but also the household, the family, the community begins to, with time, because it's also, it takes, that's the other thing that we know from international evidence. It's not just a one-off, you know, session, you have a conversation. It is a process. It is a process that takes time and to be, start to change these gender norms and dynamics, starting with awareness, starting with understanding. And so to enable, to create an enabling environment so that women can uh, then um, um, reap the benefits of going to work in these other economics. So, so that's, um, I'll stop here. I know there are other questions. I'm happy to, to, to come back. There's actually one I want to follow up with because as, as you talk about needing to change those sort of cultural norms and you, you make the point yourself that this is really, really long-term work. So there's a question here that says, uh, how do you deal with a male chauvinist or sort of binary worldview where the role of women is outside of the exercise of power no and that's um and i love that question because it, i think it's it's the it's the it's the key question to be asking and it is the question that myself and the team i work with have been grappling with i think first um i think that whatever work we do in this space it is very very important to work to hear directly from from the people who 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 live this who live this who work in these and which is why we partnered with a local uh, indigenous woman we worked with an indigenous women's uh, um, organization so they they know what's happening on the ground so that's that's the first thing. And also then listening to different stakeholders. And so one of the things we, we're in the process of doing as, a, as we speak is, I'm sorry, um, is, um, is to precisely, we want to start off listening to the community. And the, and the local authority as to what is what is that, for, have them define what does that mean? What does that cosmovision, which has this binary, um, vertical binary uh, relationship. And so there are a lot of elements, which is like I mentioned when I spoke earlier, harmony is a core principle in the cosmovision, in the indigenous cosmovision. So how do we establish harmony? It, environment is a, a sustainable environment and the environment changes also it's always changing so how can we nudge that cosmovision so it's part of having this conversation to begin to gradually and so we don't i don't have the answers um i did want to add, I also just I, I see there's a question about how we're going to evaluate it that is actually a challenge we have which we, we it has not been uh, easy because um 
typically people want to evaluate things where there's or you can do rigorous uh, um, a, a studies and we don't uh, and there aren't any in these spaces so that is also a challenge thank you um, perhaps I can bring in Elsie here and ask her what what is your experience at the local level in terms of what actually works I'm asking what is your experience at the local level in terms of what works the local solutions to deal with gender-based violence in light of the sort of stereotypes that um, are in the society about the role of men and women. Sí, en el pueblo, por ejemplo, del pueblo no ve el cual son, ha sido un bien difícil, pero en los últimos tiempos Pues creo que lo primero es eh, perder el miedo, ¿no? Empezar desde casa, en donde yo misma tenga el valor para atreverme a participar, porque todas las mujeres llegamos hasta cierto entorno en las comunidades, formamos parte de los comités de agua, de salud, de educación, eh, entornos sociales, pero llegamos hasta allí. Y, y inclusive somos partícipes, pero luego de allí entonces hay que salir y eh, pues hay que eh, tratar de, eh, la experiencia ha sido un poco difícil, pero pues los varones, nuestro sistema patriarcal, eh, han ido cediendo, inclusive tenemos muchas autoridades, mujeres, líderes mujeres, diputadas, alcaldesas, representantes, que en años anteriores no lo veían. Hemos tenido por dos años consecutivos Casita, que es la máxima autoridad de la comarca, de 270.000 eh, eh, personas de la comarca. Y del pueblo Gornán también tenemos la Casita Aulina Ismare, también recientemente elegida. Entonces vemos que se han ido rompiendo. Pues el hombre ha visto pues, que las mujeres se atreven, se valoran. Estamos trabajando por la independencia económica, por la independencia territorial, lo hemos hecho hace muchos siglos, por la económica, y sobre todo, pues, saliendo de, de, como de, ese, de ese cascarón, que nosotros mismos nos limitamos, y, y ponemos los obstáculos en nuestra mente que no podemos, y en realidad sí podemos, y muchas mujeres hemos logrado salir a espacios de toma de decisiones, Y pues los varones, los varones también nos han acompañado, aunque podemos decir también que hay muchos de ellos porque todavía se mantienen reacios, pero es un trabajo pues de mucho tiempo y seguiremos trabajando en ello. Siempre trabajando en armonía con los varones, porque tampoco podemos tenerlo de enemigo, ¿no? Sino que ellos también se sientan partícipes de las acciones de las mujeres porque ella, nosotros salimos y al final ellos también son, eh, pueden ser parte de las soluciones que nosotros estamos planteando. Gracias. Thank you very much, Elsie. I, I want to bring in Anne Maria here because this question, you know, it keeps getting asked in different ways. And it's here, what has um, what have been the lessons learned from working in local spaces for women? Bueno, no nuestras thank you for the question nuestras intervenciones no son o sea nuestras inversiones son préstamos a países así que más que locales son son a nivel país pero de lo que sí quería comentar es que eh, en un artículo reciente de diciembre de, de la violencia de género en centroamérica eh, dice que por ejemplo las mujeres migrantes solo el 10 por eh, ciento toma el, el, el El tren, el tren La Bestia para desplazarse hacia el norte, porque generalmente prefieren usar buses más pequeños por la inseguridad que sienten de viajar y por el miedo a, a sufrir violencia o acoso sexual. Y otro, otro, otra, otro dato que me pareció importante es que las migrantes nicaragüenses se trasladan con mayor eh, eh, frecuencia a Europa porque consideran que el viaje... A, hacia el norte es mucho más peligroso. Entonces, todo esto marca la misma intersectorialidad de la que hemos hablado, de las do, los dobles riesgos que enfrentan 
la, la intersectorialidad entre género y migración, por ejemplo. Eh, nuestros proyectos hasta ahorita están empezando porque la, la iniciativa de migración se creó en el 2019, en el 2018 la unidad recién se creó en el 2019 porque estos son flujos que han sido repentinos de los últimos años, entonces, entonces todavía no hay tantas lecciones aprendidas, pero esperamos que con los proyectos que estamos haciendo recopilemos eh, muchas más acciones para para una a una no dejar a ninguna mujer atrás y, y trabajar por, por, por las migrantes de toda la región. Una, una cosa, una anécdota rápida es que hoy, esta mañana estaba pensando que hoy cumplo 18 años de haber emigrado de mi país. Estuve, llevo 13 años aquí y 6 que viví en, en, en Haití. Entonces, pues bueno, vamos a tra seguir trabajando por las mujeres y niñas migrantes de la región. Muchas gracias. Thank you very much, Anna Maria, and thank you for your work as well. I want to bring in Mariana here. One of the questions is, are there any differences in the patriarchal system in local societies and occidental patriarchal norms? One of the questions that's been posed. These are very difficult questions. Um, um, so I don't, I mean, I, to be completely honest, I, I cannot say based on what I know personally, I, I would imagine that is the case. I do know, I mean, I, I know in the case of Ecuador, for example, where I work uh, extensively, there's definitely, um, uh, you know, quite a diversity in the peoples and nationalities. Um, uh, in Panama, which whom, that I also have a, a pleasure to work with, with a project in the 12 indigenous uh, territories, uh, there's also quite a lot of diversity. So I so so I would I would think that there are definitely nuances. I would I, I would think that there are there's a um, fundamental aspects that are cross cutting and then there are nuances, which is also why I was um, again repeating what I said earlier. I think it's very important when you do these interventions that they are very tailored. They are very specific. It's not. And which then becomes very difficult to, you know, at the at this at our development institutions, we like to scale up. So it's very difficult to scale up some of these interventions because you need to be really, um, it needs to be tailored. If you want it to be effective, you have to listen to the specific communities and and uh, um, and nuance the intervention um, as such. So that so so yes. So the, there are definitely differences. Also, um, I there is there are differences between the machismo and patriarchy, the cosmovisión. Um, I can't enumerate them, but but there's definitely differences again, it, and it's about understanding the interlocutors and what these norms are. Thank you. Thank you, Mariana. You know, unfortunately, we're running out of time and we are not going to be able to answer all of the questions being posed in the chat, but that we're going to be creating more spaces to have these kinds of conversations and to answer some of the questions that you've been asking and to continue the discussion in other kinds of spaces as well. And at this point, I'd like to hand over to uh, Ferdinand Regalia, who is social sector manager at the IDB, to make some closing remarks. Ferdinand. Uh, thank you very much, uh, Arch. My remarks in Spanish. Uh, quiero agradecer a las panelistas. Uh, creo los temas que se han conversado son de tremenda importancia. Todos sabemos que las mujeres han sufrido enormes pérdidas de empleo en nuestra región durante la pandemia. Se perdieron casi 15 millones de trabajo uh, entre las mujeres, una tasa mucho más alta del resto uh, de, la, de la población de los hombres. Y además ahora se enfrentan a un ritmo de recuperación mucho más lentos. Y como Carolina al principio y también las tres panelistas han resaltado, a esta brecha de género se suman todas las otras desigualdades. Eh, Carolina mencionó el, un ejemplo en el, en el, en el ámbito educativo en, en Bolivia. En ese país, por ejemplo, para el mismo trabajo, las mujeres indígenas ganan un 60% menos que sus pares no indígenas con las mismas calificaciones. Las mujeres indígenas están entre las personas más pobres de toda la región, pero no son las únicas. Las mujeres afrodescendientes sufren problemas de inserción laboral y menores ingresos. Piensan que en Brasil, donde más de la mitad de la población es afrodescendiente, solo hay dos mujeres afrodescendientes entre los 548 directores de las empresas más grandes del país. O sea, una representación de 0.4%. Y como mencionaba también Ana María, los reportes más recientes de Perú, Colombia, Uruguay, muestran cómo las mujeres migrantes sufren índices más altos de violencia doméstica. 
Entonces, eso no es una brecha, son múltiples brechas. Y por eso necesitamos ir más allá de la equidad de género. Eh, en nuestra visión 2025, en nuestros proyectos, intentan combinar esta interseccionalidad. Eh, como el plan de empoderamiento económico de mujeres indígenas, donde la colaboración con líderes indígenas como Elsie Pedrol ha conseguido crear políticas públicas para una inclusión laboral. O el programa Pro Mujeres de Uruguay, que ya Ana María mencionó, que está sí enfocado en luchar la violencia de género, pero con especial atención a las mujeres migrantes y a mujeres LGBT. O en Brasil, con el Programa Nacional de Turismo que promueve la empleabilidad de mujeres afrodescendientes. Así que antes de despedirme, primero quiero darle las gracias a nuestros panelistas, a Elsie, a Ana María, a Mariana. Eh, muchas gracias porque su dedicado trabajo realmente cambia en las vidas de miles de personas. A nuestros colegas del Banco Mundial, me alegra mucho que estemos aquí coordinando este esfuerzo. Y gracias a todo el equipo, porque pienso que al escuchar más voces y considerar las enormes diversidades de nuestra región, nos acercamos a una América Latina del Caribe más inclusiva, equitativa para todos y todas. Y gracias a ti también, Archibald, y gracias a todos los asistentes.